ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എസ് ജെ അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിലെയും പി എസ് സി ബാങ്ക് എസ് എസ് സി റെയിൽവേ എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകളിലെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശതമാനം ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് വീണ്ടും പല ടോപ്പിക്കുകളും വരുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇതിലെല്ലാം പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്താണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുക ഇത് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് കൂടെ എങ്ങനെ കാണാം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ എഴുതുക എന്ന് നോക്കാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ഇരു ഇരുപത് ശതമാനം കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് നാനൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ നൂറ് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാനൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഇത് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് നമുക്ക് അവസാനം പഠിക്കാം ഇനി രണ്ടാമതായി പഠിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്ന സംഖ്യകളെ എങ്ങനെ ശതമാനത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ മൂന്ന് ബൈ നാല് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇതെല്ലാം ഭിന്ന സംഖ്യകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവയെ ശതമാനത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് മൂന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് ശതമാനം കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ബൈ നാലിനെ നാ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ആയിരിക്കും ഇനി ശതമാനത്തിന് തിരിച്ച് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് വീണ്ടും ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശതമാനത്തിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും മൂന്ന് ബൈ നാല് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ ശതമാനമാക്കാൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക ശതമാനത്തിന് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അടുത്തത് ഒരു ഡെസിമലിന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെസിമൽസിനെ ശതമാനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതിനും നൂറ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് വീണ്ടും തിരിച്ച് നമുക്കിതിനെ ഡെസിമലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈ കൺവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് നമുക്ക് ചില പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചില ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു സംഖ്യ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം കാണും അതായത് ഒരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയുടെ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പോലെ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചാൽ അതായത് ഓരോ ഫ്രാക്ഷനും ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന ശതമാനത്തിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെ കിട്ടുക എന്ന് കിട്ടുക എന്ന് പറയാം നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ബൈ നൂറാണ് അപ്പോൾ നൂറ് ബൈ നൂറ് വൺ ആയിട്ട് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹാഫാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ഭാഗമായിരിക്കും അത് കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്
ഇനി ഇതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യലാണ് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് അതിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു സംഖ്യ എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം അപ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുപ്പത് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതാം മുപ്പത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതിനോട് ഈക്വലാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സംഖ്യ എത്രയെന്നാണ് അപ്പോൾ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തിന് ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് ബൈ നൂറാണ് ഇത് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നൂറ് ബൈ മുപ്പതായി മാറും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ നാനൂറാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം രണ്ടായിരം ആയ സംഖ്യ എത്ര അതായത് സെയിം മോഡൽ ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു സംഖ്യ നമുക്ക് എക്സ് ആയി എടുക്കാം എക്സ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ആണ് ഇനി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെയും നമുക്കിവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇരു എക്സിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്നതിനെ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് പകരം നമുക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു നാല് എട്ടായിരം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മുടെ ശതമാനം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ശതമാനം കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമ്മളതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മെർജ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ നമുക്ക് ഒരു നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം കാണണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്കിതിനെ നൂറും പത്തും ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നൂറ് ശതമാനം ആദ്യം കാണാം പിന്നെ പത്ത് ശതമാനം ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും നൂറ് ശതമാനം കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനത്തിലേക്ക് പോകാം നൂറ് ശതമാനം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സീറോ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മളൊരു സീറോ ലെഫ്റ്റിലേക്കൊരു പോയിൻ്റ് ഇടുകയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് സീറോ അതായത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും ഉത്തരം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരിക്കും കാരണം പത്ത് ശതമാനം ഇതിൽ നിന്നൊരു പൂജ്യം ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഒരു പൂജ്യം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരിക്കും കിട്ടുക ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം നാനൂറ്റി ഇരുപത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് നാനൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് തന്നെ ആയിരിക്കും പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരിക്കും ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളിൽ ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇനി ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും അപ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് കിട്ടും നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം അതായത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി